نعم حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام لازلنا متواصلين معكم في استوديو العيد وبهذه المناسبة السعيدة والفرحة إن شاء الله تنعاد على كل أهلنا بالصحة والعافية ويا رب إن شاء الله من العايدين طبعا عندنا شاعر في حلقتنا لهذا اليوم الشاعر محسن الجوراني صباح الخير وكل عام وانت بخير كل عام وانت بألف خير إن شاء الله صباحكم الله بخير ومحبة عليك إن شاء الله أستاذ وكل عام وانت بألف خير ويا ربي العراق بأمان والمنطقة كلها بأمان ويبعد عنا هذا الشبح الاستكبار العالمي وذيولة في المنطقة وإن شاء الله أيامنا كلها أعياد وأيام إن شاء الله أجمعين هذا العيد حسيت يختلف عن باقي الأعياد يعني؟ حقيقة بالنسبة لي أشوفها يختلف نعم يعني هذا العيد على المستوى الشخصي نعم تطورات كثيرة بالنسبة لي يعني <تصفيق> وعلى المستوى المجتمعي نعم اشوف يعني المجتمع العراقي خاصه اكثر الفه اكثر ود نعم اكثر تماسك اكيد خصوصا بعد الانتصارات يعني الكبيره التي حققها القوات الامنيه والحشد الشعبي نعم. على عناصر داعش واستقرار الوضع والبدء في اعمال الاصلاح والاعمار نعم وهذا طبعا هذا هو عيد اكيد طبعا عيد. لكل العراقيين ان شاء الله دائما تكون الامن والامان هي الموجود عندنا نسمع قصيده شنو محضر لنا اليوم؟ والله انا يعني محضر مجموعه بس هيك خل ابدا اليوم حابين نستغل وقتنا كله معك خل ابدا بالعيد الله يحفظك بس من نحسب انا الفضل اغلط <تصفيق> ورد بالعد من نحسب انا الفضل اغلط ورد بالعيد رمضان والصامله بلسانه للبل عيد ومن نقرا انا شعر اسكت صحت بالعيد صحوا علي بفرح لاهل الفرح اقرا بسم اللي بيها الاتى ومن نقرا انا شعر اسكت صحت بل عيد صاحوا علي بفرح لاهل الفرح اقرا بسم اللي بيها الاتى والنزل بي اقرا فضل الصيام انعرف والباري اقرا ان غفرت ذنوب العبد فيها الشهر بالعيد الله وكل خالر دهني له وكل عام وكل من من نسى الحيدر وكل عام قل له عيدك مبارك وكل عام وانت على الولايه الحيدريه الهج دوم انا باسمك وعيداك وريد اليوم اهني لك وعيداك اقول لك يسعد ايامك وعيدك مبارك يلتحب حامل حامل الله عليك صح لسانك الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله قبل لا ندخل الامور شعل اكثر بعد على المجال الشخصي من اول شخص عايته من العيد والله عائلتي الله يحفظهم لك ان شاء الله زوجتي واطفالي يعني اول المعايدين والذين عايدوني زين والعيديه اكيد طبعا هاي لا لا بد منه خساره العيد طبعا بالنسبه للماديات خساره بس بالنسبه للمعنويات لا يعني فرحه اطفالي وفرحه الاطفال يعني برحة جيراني اضيقين الفريج تحياتنا الله يحفظك ساعة بال11 طلعت من البيت لقيته هو وطفلة صغيرة بنته فقلت عيدي ألف دينار بس هو شفتها فرحت هاي الفرحة اللي ترسم صحيح كنا عشناها طبعا اي طبعا انا يعني من اتذكر اول عيدية من خال المرحوم ابو باسم الله يرحمه الله يرحمه ذكر لحد الان دينار حديد ايش <تصفيق> كبر الدينار هاي كانت أيه. عيديتنا 100 دينار صحيح لو ربع امم خال طعني دينار لحد انا اتذكر فشيء كبير طبعا العيدية. الفرحه يعني تبقى تتذكرها هاي العيديه خاصه أكيد. من توعى انت وتفتهم هذا الموضوع اكيد ما تنسي يعني نعم اي زين نسمع بعد اي نسمع خلينا نسمع اكو قصيده نعم احنا اليوم حنخليك انت تختار احنا ما نريد القصائد نريدها لولاده الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها السلام. <تصفيق> كان عندنا في محافظة واسط تحديدا نعم. مدينة الكروت مهرجان اسمه مهرجان الزهراء. نعم. بدينا بي انا والمرحوم الشيخ فؤاد التميمي واستمر على يد ابو عراق وحيدر الحرقاني وعامر الدريعي 
زيد السلام هاي المجموعة اللي استمر إلى أن صار المهرجان السابع عشر نعم الثامن عشر هذا السنة فدعوني بمهرجان ما قدرت أكتب صاحبة التابلين إن ولدت القصيدة و نعم فقلت وأنا بهدوة الليل ولن شخص متعوب يجر من النعاس وبي يتأمل شايل هيبة تشبه هيبة الزيتون ووقار السنبلة الميت بنت تحمل ويشدني بنبرته التنها صوت اذان مثل صوت الصلاة بأول المحفل اللهم صل على محمد وآل محمد عاتبني بزعل ومن الخجل كتيت دمعي البس على اهل البيت يتوشل يا ابو جذر الثقافه ومنهج اهل البيت يلتحمل الحروف اقصد المستقبل يا خيال وتربع صهوه التاريخ بدهاليز الشعر لما تطب تندل يا متصفح اسفار النشأه والتكوين من يوم الولاده لساعه المقتل صايم بالشعر جاوبته صوم اشجار تفطر بالشمس وتصوم اذا شلشل تجي اليم وتغادر قافيات الخير مثل سرب النحل لو غادر المنحل الله عليك وترى بموت السنابل فرق عد الناس بس عد السنابل فرق ما يحصل الموت يصير واحد والاسباب هواي يتساون بالحصاد المطرة والمنجل وينك قال لي يا خادم الزهراء وين طلالتك بالشعر يا معدل وين ابيات شعرك للي يحب الله فراشة مصحف البلورد تترتل أمسية الجنل منها صاغ الحور نهر الندى العمر 18 منهل الله. هاي اللو اسمها يمر على النيران تطفع للي يحبها وبيها قط ما ظل الربك من خلق حيدر بشف ميزان شفت الثانية بالزهرة تتعدل الله. حضنت ويا فؤاد بصوت صحت علي تامر شيخنا وبالخدمة تدلل غادرني وصفه تحضن ظلام البيت اثار بحلم يقظه وكنت اتخيل رديت على شعرت اتفحص الافكار وكلهن بالنتيجه الحاله تتوصل انا الحاصل وجودي ربع من لا شيء شلون اقدر اوصف العالم الاكمل حقيقه وكلها تعرف بالبديهيات على وصف البحر ما يقدر الجدول رشيت على القلم استجد منه العون ابوس جفوف فديه بدموع واتوسل الله عليك بكل حرف خطيت الاسم حسين عليك بكل حرف خطيت الاسم حسين احلفك بالمشت والنار بالمحمل احلفك باليعوف الرمح من يغتاظ بالتنزف عيون الموت من يزعل امشي على الورق وامطر علي ابيات خل شفت الورق بحروف تتبلل وصرخ بي القلم والورق يا لبيك كتب اول ضلع والمستهل طول من نكتب ضلع على الورقة لو بسمار يهتز القلم وحروف حستنشل وياخذني الخيال البابا بالحسنيا وبراس المشاهد تبقى تتسلسل من مات الورد وانجمعة الأشواك بسقيمة سافلة وبالحقد تتسفل وانفخذة البيعة وصودر البستان وبشورة المناجل يحكم الأول وتشيع نعش بالليل حتى يضيع قبرها على الغصبها فدك والمول والدافع الباب بثقل كل الباب عليها حامل النيران والأشعل ومن عرفة ودفنها بليل أبو الحسنين أبو مرة إجا وبروسهم حول تعنى وللبقي عفوسهم للموت نبش قبر الزتشية لقوا بيه الحل لبس مدرع ترأسا حيدر الكرار وفقارة بيمينه وللحرب هلل قروا باللي يتجوا خيرهم بلا ثوب لأن يدر اللي يظل بثوبه يتجندل وما خلوا بشر هاشم بذاك اليوم ما مشوا الحيدر حتى يتقبل شواربهم البيض تحولت ألوان بكثر ما بوسوا بالملة فضها خجل الله عليك كثر ما بوسوا بالملة فضها خجل الله كبير تفضل من كلية شتنة أنا زين كل كل ما أكلهن بس راح أكل راح أكل يعطيك الصحة والعافية على طاري أشياء العيد ما زلنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا لو فقدناها والله بعض التقاليد يعني أشوف بصراحة أستاذ والله 
قلت لك يعني كزيارة الأهل لمة العائلة المحبة بين عوائل أكو أشياء نعم. بقت أي أكو أشياء بقت يعني مثلا على قولة المصريين بيت العيلة بيت العيلة كلنا نجمع بي يعني أنا هسه راح أطلع من يومكم أروح للكوت <تصفيق> الأخواني <تصفيق> وأهلي أخذ <تصفيق> عائلتي وأروح هناك يعني هذا فد تقليد يعني حتى نحافظ طبعا. على ما زرع ابائنا واهلنا وبعض لا يعني هسه صارت بدل الروح الروح المسج نعم الواتساب مم. يعني هسه من تريد تعايد لك واحد افتح كاميرا وقل له يومك سعيد وعيدك مبارك قربت المسافات بس مو مثل القعده صحيح يعني يا هي الافضل يعني تخابره لو تروح للبيت تروح له طبعا ها. انا هيك عندي بيتين اي شعر رحت لواحد صديقي زعلان علي اي فطلع له اخوه كتبتهن انيا طبعا مه. دكتور علي عيسى تحياتنا له نعم فقلت له جيب لي ورقه وقلم كتبتهن طيتهن له هو صديقي طبعا وعزيز علي قلت له يا صاحبنا محبتك ما تهز هالريح ولكن موقفك هز قلبه وعروقه اي اللي يجيك بباب بيتك ينشد على الحال يريد يحط على البنيان طابوقه الله الغالي طبعا غالي ذهب ما ينعاف يرخص سعره بس ما ينكسر سوقه الله الله ما مشتاق لفقد ما انا مشتاق ولكن قلعه اشواقه دمتها طبعا هاي مو لعلي عيسى غير واحد غير واحد <تصفيق> جيت بروح متلهفع لما القاك وما قصرت بجدامك دستها الله بعد شي تريد من الذلة ذلية ودليل الذلة لجدامك بست لأن هيك مواقف تصير فشاهدني نعم اللي يجيك بباب بيتك ينشد على الحال يريد يحط على البنيان طابوقه أكثر طبعا طبعا يريد يرمم اليوم يعني تقريبا أصبح مصلح الحال والمضحي والإنسان المتواضع المسامح صار عندنا بالمجتمع منبوذ شنو السبب؟ هسه خلي خلي يكون منبوذ بالمجتمع بس عند الله هو كريم اكيد طبعا عند طبعاً. الله كريم صار حتى الكل يتخلى عنه يجوز والكل ما يزوره او يعني اذا نشوف اكو حالات هيك تصير عندنا بالمجتمع يعني هي يعني المصالح جاي تغلب على المشاعر الحقيقيه وهذا قصدك غير اي والحقد ايضا الدور. اكيد يعني الانسان من يكون متسامح ويضع المحبه نعم بدل الاشياء الاخرى راح يكون متسامح طبعا على سبيل المثال للحصر احنا مجتمع اليوم طالعين من تصرين هذا النصر خطه بدماء طبعا من نجي نشوف بعض اللي راحوا الى غيهم وغرر بهم ويردون يرجعون يعيشون حياة مسالمة وحياة بسيطة نعم. أكيد الدستور كفى لهم وإحنا كعراقيين قلوبنا متزامح أحسن. صحيح والله هي. شوف هذا المجاهد البطل يسقي أبناء الدواعش المي صح. ويشيلهم هذا قلب كبير هذا تسامح نعم رحلكم حديث